大伙儿先呗。我最近呢在忙着搬家，而且是跨省搬。真的每一次搬家都会深切的体会到有一套自己的房子是多么的重要。前阵子呢，看了好几天房子，好不容易找到一套合适的，就飞回上海准备搬家。结果飞机刚落地，收到消息说房东不租了。他说我是个美食博主，会把他的房子搞脏。我又不在房子里炒大锅菜。但是也没有办法，我还是得飞回去再重新找房子。本来预留拍视频的时间也不够了，那这期视频我们就去探个店吧。在上海，好的餐厅还是非常多的。离开这里呢，就没有什么机会吃了。今天去的这家呢，依然是个日料店，我一路加嘴，叫做易笑鱼。不知道大家有没有发现，店名里有这个字的日料，通常都不便宜啊，显得非常高级。其实这个字呢，啊就是寿司的意思。今年上海上榜黑珍珠的日料店只有四家，这家店就是其中之一，而且是蝉联，非常典型的我妈开菜料理，没有菜单。师傅会根据当天的食材自由发挥，做什么咱就吃什么。吃的时候还可以观摩师傅的料理过程啊，也可以学到不少日料知识。首先第一道前菜是松叶蟹炖蛋茶碗，我个人是很喜欢松叶蟹肉这一丝丝的口感，搭配滑嫩的炖蛋非常好吃。第二道是冰库现产的板月生蚝。这种生蚝对于我来说口味有些重了，而且回味明显苦涩，我是不太喜欢，赶紧喝口茶压一下。干雕主妇，干雕呢，独特的甜味，这也是它名字的由来。这种鱼肉质清淡滑爽，柔嫩多汁，吃完之后意犹未尽，甚至下意识还想把盘底的汤给喝掉。不过出门在外这样做有些不得体，就放弃了。烤猴黑鱼这种鱼之前我们也吃过，学名叫做赤鹭，国内一般叫它红锅里，非常适合烤着吃的鱼，油脂很香。真雕呢，其实我一直没有 get 到它的点，吃起来平平淡淡，感觉配不上它的名头。但是搭配葱花和柚子醋的吃法，确实加分不少。接着是非常有名的富山白虾，手工剥的虾子，鲜甜滑嫩，和米饭混合之后的口感非常有层次感。我也是第一次吃这个，还挺惊艳的，名不虚传。还有一罐看起来很像的扇贝寿司，也是第一次吃，不过什么味道？不记得了，印象不深。大竹夹鱼，也就是池鱼王，这种鱼在之前的视频里给大家介绍过。它的皮下有一层银膜，油脂非常丰富，很香，而且呢体型适中，自身爱好者大可以买一整条回家吃个过瘾。接着是一罐金木雕寿司。之前给大家介绍过，金木雕的皮很好吃，但是需要烫一下或者烤一下。这里呢是把铁网烧热，然后整片鱼肉放上去炙烧鱼皮，这样处理可以瞬间锁住鲜味，而且有很浓的烟熏的风味。小竹夹鱼寿司，上面绿色的不是山葵啊，而是葱姜泥，味道会比较重，我是有点被冲到了。了接下来的三款分别是油墨鱼寿司、赤身寿司以及大腹寿司。最好吃的当然还是这个金枪鱼大腹，用舌头一抿，鱼肉就被压烂了，和寿司饭混在一起，鲜味随着油脂迸发，堪称鱼油炸弹。海胆寿司，冰镇的海胆口感真的跟冰淇淋没什么区别，鲜味甜味裹着米饭，几乎是滑到肚子里的。舌头表示有点遗憾，也只能意犹未尽的回味一下。海胆寿司之后就不奢望还有海胆手卷了，金枪鱼泥手卷也能将就一下。安康鱼干手卷里面是用清酒和味霖腌制的安康鱼干酱，口感是略带颗粒感的绵密，而且干香十足，一点都不腥，非常好吃。烤星鳗寿司，师傅说星鳗的肉非常软，拿的时候不能用力，结果搞得我有点紧张，把寿司饭给抓散了。但是不得不说，味道真是绝了。肉质软烂，焦香四溢，一口下去，哎呀，美滋滋。最后是玉子烧和干瓢手卷收尾。干瓢其实就是葫芦去皮之后的葫芦肉，煮过之后呢，口感偏软，很像鱼类的刺身，经常被做成手卷。最后的一份甜品是冰淇淋，店员上的时候介绍名字我没听清，尝了一口发现是清酒的味道，然后同时又看到邻桌开了酒，才后知后觉。哦塔记冰淇淋，就是用塔记酿酒的酒曲做的，味道确实不错。但是我心心念念的还是没有切断哈密瓜。到这里呢，用餐就结束了。今天的消费是一六八零，大家觉得值吗？我个人感觉呢，就是四个字，意犹未尽。
其实就是没吃饱啊，回家躺床上就开始饿了。还有就是一些期待很久的料理没有吃到啊，有点遗憾。比如鳗鱼苗啊，这个已经下市了，没有办法。还有就是静冈蜜瓜啊，我吃高级日料很大的程度就是冲着静冈蜜瓜去的，每次没有吃到都会特别失望啊。不过也没事回头我们可以买一整个吃个够。好了，那么今天视频就到这里吧。搬家之后的视频呢，会适当的做一些调整啊，尝试一些新的方向，大家可以稍微期待一下。那我们下期再见。